Я приїхав з Франції вже лет 15 назад. Це почти було найважливіше рішення від моєї життя. Через год, когда я начал работать здесь с российским клиентом, я начал ездить в Сибирь, Урал, в Юг, другие регионы. И там я встретил русские люди, русская душа. И я понял, что это страна, которая мне очень нравится. Я продаю ткани, декоративные ткани. Я строил этот рынок на фирме, где я работал, строил по тиконику. И я встретил моя жена, она была мой клиент. Арно, кто главный в семье, ты или я? Ты, конечно. Ты, конечно. Но если говорить, что это я, да, да, это я. Я уже понял, что это женщина в моей жизни, поэтому не хотел жить далеко и решили жить в Тула. Почему Тула? Потому что она из Тула, свой бизнес в Тула. А на это время я почти не жил во Франции. Я 250 дней в год на круг планеты был. Я был очень удивлен, как люди в России, у них такой вкус актуальный. Ну и когда, конечно, я встретил Светлана, я уже чувствовал любовь. Я нашел женщину, которая вообще и красивая, и умнее, и с вкусом. И, которая... и терпеливая. И, и которая даже меня дали деньги за мои товары вообще -то. До свадьбы я тоже думал, блин. Как люди здесь в России могут жендиться, потому что какой выбор, все женщины красивые, сколько есть везде на улице, может быть, люди пойдут в ЗАГС, а следующий день уже думали, блин, может быть, не надо. А нет, так не работает, потому что русская жена, женщина и потом жена вообще великолепная. А я нашел мой чемпион мира по жена и все, я понял, что нет, одна хватит достаточно. В России я чувствовал, что надо обязательно учить русский. Я хотел говорить с людьми. Дочка меня очень много помогает. Папа так не говорят русский. Так надо говорить. Я часто говорю, ой, как я довольна. Примерно папа. Ти же не женщина, ти же мужчин. Я доволен. Упс, да, я доволен. Примерно. Или у нас проблема в французски. Ходить, едить. У нас только один слов. Але, to go по-английски. А сколько раз я говорю, ой, смотри, как эта собака ездит. Папа, он ходит, эта собака. Он не имеет права ездить на машине. Моя дочка зовут Полина Арноевна. Конечно, это смешно, потому что в ЗАГС они не знали. Я сказал, а, Полина Арнольдовна? И не, меня не зовут Арнольд, меня зовут Арно. Она посмотрела в книге, ну, так, имя, назов... ну, нач... закончить с О, а надо добавить Евна. Арноевна. Все, Арноевна. Когда я приехал в Россию, я понял, что там очень много еды. Разные, чем у нас во Франции, конечно. Я люблю из русской еды. Селедка под шуба, это как вкусно, это нежный и соленый, и сладкий. В то же самое время очень-очень вкусно. Да, это я очень люблю. Все салаты, которые готовят, типа мимоза, сардина или другой рыба, плюс картошка, плюс... Как во Франции мы чуть-чуть добавим для вкус, а в России это как... Мы строим блуд, знаете, и сардина, и картошка, и майонез, и еще морковка, и еще майонез, и еще что-нибудь, еще сыр, и такой как пирог. Но это салат. Один салат достаточно для полный день. Но не только один остались, всегда один, плюс второй, плюс третий, плюс еще зеленый, плюс огурцы, помидор, плюс... 
Ja nie znam, jak ja nie był tak tłusty. Ja lubię gotować wkusny, nieobiczny blud. Ему не хватает французской, поэтому он чуть-чуть кусочек Франции при привез в Россию. Я сегодня готовил эльзесский пирог. Наверху, конечно, яблочный, яблочный из нашей деревни. Лов. Это наш деревня, большая безухина. Если мы переведем по-французски безу, по-французски это поцелуй. Место, где люди поцелуют друг друга. А лето мы почти живем здесь. Для меня деревянские жизни это, как сказать, мой баланс. Это мой кислоход. Здесь это наш город. Каждый день надо копать. Это очень много работы, но копать это мое. А потом садить это Светлана. Я люблю погода в России. Не всегда. Все думали, ой-ой-ой, как русский зима, тебе не холодно. А вначале, когда я только жил в России, моя жена меня купила очень тепло шапочка, валенки, куртка. Но, наверное, боюсь, что убегали из России. Во Франции люди, которые живут в деревне, обычно у них маленький город. Ну, это совсем другое, чем в России. В России мы берем город, что мы кушаем тоже зима. Поэтому в год мы почти не купим овощи. У нас овощи для полный год. Почти. А во Франции это больше любители. Они кушают в сезон, свежие, не делают консерв. Я доволен, что попал в страну, где люди так живут. Мы тоже любим дрова, но не очень. А здесь это почти национальный спорт. А сейчас я вам покажу наши баня. А это наш парелька. Раньше был как сауна. Я переделаю сейчас, что возможно здесь достаточно места для человек. 70 сантиметров, что комфортный парит примерно один день меня спросили арно ты любишь баня не хочешь учить парит сказал да конечно с удовольствием мне нравится я посмотрел несколько видео на youtube и сказал ну так не работает надо учить надо обучить обязательно я понял что в баня это не только париться баня это все это душа, русская душа. Обычно мы парим с одной шапочка, а часто нам нужна второй. Почему второй? Ну, вы знаете, что шапочка для пармастера, это, как сказать, помогает, что голова не очень жарко. Часто положить второй шапочка внутри холодной воды на головой и второй шапочка наверху, что голова холодно и что можно положить пар на тело, ну, горячий пар. Здравствуйте, добро пожаловать. Как вас зовут? Ирина. Меня зовут Арно, я сегодня ваш пармастер. Но 105% людей не знают, что это париться. Люди думают, что это просто бит. Или бит, немножко гладит, но оттуда, отсюда, без логики, без алгоритма. И когда начали обучить, я понял, что нет, париться – это полная, как сказать, процедура, что люди чувствуют хорошо 
Shtu ludje atključit mozg, shtu ludje čustit relax. I za mnja banja, eta nje tolka žar, vada, eta same ruski duša, no kak skazat, eta ruske. Eta smišno, da že pa francuski v nas nje slov dla ruski banja, parica, vapše, kada me i druzi mi nas prašu, što je ta, ja odpravil video, potem što v nas nje slova, tak kak govorjat parica, manipulirovat par ili no kak, plažit par na čeljavek, greć čeljavek, a začem je ponjol, što je mogu dat moja energija čeri zvenika, eta, prosta kajf. Zdi je super banja, učin adaptirovat i dla par masterov i dla ljudi, no, s fortička, pravilna razmir. Pa tam mi se glasili zdi je ta gastenica, kada je zakaz, nam zvanjati, kto zvabodin pridje od i mi vsi ljubim zdi je zrabotati, pa tam što opet konfortne, hroše. Zdi je ta mesta učin hroše, no, mesta uže hroše, kada mi prijedim čeris les, je ta uže Prvé fušení, ale tam u zde se rezultát prostě sto procent. Как выглядит чуруша? Да, зеленый, да? Вообще, у нас в России и во Франции, ну, тот же самый люди, конечно, два нога, два рука, голова иногда. И просто в России, что очень интересно, люди очень терпение. Русские люди, это для меня как конфет. Знаете, такой конфет. А наружу немножко сильный сахар. A vnutri mjarka, vkusna. I ruski ljudi takoj sahara na ruži oči njihko snimat. Toliko dva, tri slava pa ruski i vsi. Zdravstvice, a mene zavut Arno. Kak vaš zavut? I srazu vi vidite konfet. Da, možete skušati poprobovati kakaj je čeruša napustena. Oči polezna i jo oči aktivno primenjaju v gastronomiji. Это шерумша, да? А что вы готовите с шерумша? Мы готовим из черевши целый сет, посмотри, Альман. О, это серьезные уже горячие закуски, горячие закушки, салат, суп горячий. И заправляем мы, конечно же, майонезом из черемши. В России... Есть еще такое отношение, один слов это один слов. Люди держат свой слов, когда говорят да, это да. И ну, нужно верить друг друга. Поэтому да, мне очень нравится русские люди. В России у меня больше и больше друзей. Я имею в виду, если у меня что-нибудь нужно или проблема, я знаю, что я могу позвонить, я могу спросить, они сразу будут меня помогать. Это называется дружба. Русские люди, они очень спокойны. Очень спокойны. А все эмоция внутри есть эмоция, и по энергии мы чувствуем такая эмоция. А во Франции эмоция сразу наружу. Больше типа латинский. В России люди не кричат, поют. А это очень интересно. Люди поют в России. Это мой первая эмоция с русскими людьми. Была вечеринка, много русских были. Ну, международная вечеринка, много русских. А после несколько времени русские начинают петь. И все поют вместе, и все знают эту песню. Aux Champs Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez. Aux Champs Élysées. Il y a France, il y a des strana qui ne sont pas très drôles ici, en Russie. Bien sûr, je ne suis pas très heureux de cette situation, mais c'est ça, tout le monde, je vis en Russie. Et quand je dis que je suis français, Все люди, а, интереснее, 
а как вы... Ну, меня спрашивают очень много вопросов, и никогда в России, никогда, уже больше, чем 20 лет, которые я приеду, 15, я живу, никогда я чувствовал люди, которые недовольны общаться с французом. Они просто интересны, ну, вопрос дают, э, дружбу. Чувствуем во Франции сейчас типа русофобия, а в то же самое время в России мы не чувствуем вообще ничего против Франции или Европы. Люди очень терпение понимают, что это сейчас ситуация, что все будет поменять, дай бог, и все будет как отношения, как раньше. Вы знаете, я решил жить в России. Я уже решил несколько лет назад жить в России. И я считаю, что сейчас я понимаю, что это почти было самое важное решение от моей жизни. А сейчас я понимаю, что будущее будет здесь, в России. Я не понимаю, но я понимаю, но и не понимаю, почему Европа закрыла двери с Россией. Для меня, конечно, некомфортно, потому что я еще француз, конечно, но я люблю Францию, я люблю Россию. А, к сожалению, сейчас отношения немножко трудно. Нет, потому что люди, это все политика. А, но я верю, что русская политика а, правильна. А, опять, сколько терпение, сколько раз спросили, но ну, я имею в виду русская э, политика, а никто не слышал там на нашу сторону, почему? А почему Европа поворот на сторону Америки, я не понимаю, мы ближе с Россией, чем с Америкой. Но опять, это все политика. И я верю, что люди против этот, говорят, что в России нет демократии, но для меня это больше демократия, потому что в России у нас президент, а у вас за президент больше, чем 70% людей за президент. И мы видим, что наш русский государство работает для будущего, работает для людей. И может быть сейчас трудно, конечно, все живут в свое время, но для будущего, для наших детей, я верю, что здесь все будет хорошо, все будет лучше. Да. А для меня Россия сейчас это мое будущее. Все, я уже решил, я здесь живу, я жду а, документ, что гражданство, мой русский паспорт. Я верю, что в России есть будущее. Россия, я люблю тебя. Thank you.